इस वाला जो पार्ट है वो ख़राब होने लगता है डैमेज होता जाता है तो प्रोटेक्शन के लिए कॉर कैम्बियम नाम का मेरेस्टोमेटिक टिश्यू बनता है अब ये जो कॉर कैम्बियम है इसको हम फेलोजेन भी कहते हैं ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है ठीक है फेलोजेन कहते हैं ये रेक्टेंगुलर होती हैं और कपल ऑफ लेयर्स थिक होती हैं हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू एयर स्कोर यूट्यूब चैनल आई एम अंजलि ये बेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट का एक नया एपिसोड है इस एपिसोड में हम बायोलॉजी के नीट 2020 के क्वेश्चन देखने वाले हैं आपको बेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट के जो प्ले लिस्ट है उसके उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप पुराने सारे एपिसोड्स देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे ठीक है आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी लेस के स्टार्ट ओके सो आज के क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रॉम चैप्टर सेल एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तीसरा क्वेश्चन है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है एंड चौथा क्वेश्चन है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोजोमल आर एन एफर्स एंड राइबोजोम गोल के पैरेटिस माइक्रो बॉडीज और न्यूक्लियोलिस सबसे पहले तो डायरेक्ट लाइन ही लिखी हुई है एन में कि द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोजोम राइबोजोमल आर एन एफर्स इन द न्यूक्लियोलिस राइट राइबोजोम राइबोजोम मेमरी बाउंड ऑर्गेनिकली नहीं होती है दोनों प्रोकैरियोस एंड यूटैरियोस में आपको मिलती है ये बनती है आरएनए प्लस प्रोटीन से राइट गोलगे पैराडस पैकेजिंग करती है राइट पैकेजिंग के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के लिए होती है एनसीईआरटी कहती है कि ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन का ये मेजर साइट ऑफ फॉर्मेशन होता है माइक्रोबॉडीज मेमरीन बाउंड होती हैं ये वेसिकल्स होती हैं जिनमें इंजाइम्स होते हैं जैसे कि ग्लाइऑक्सीसोम हो गया पर ऑक्सीस हो गया अब न्यूक्लियोलस देखो होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनेगा तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने का ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा एंड आरएनए से प्रोटीन बनने का काम साइटोप्लाज्म में होता है अब क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोलस होंगे उतना ज़्यादा Uh, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने जितना ज़्यादा uh, किसी सेल को प्रोटीन बनाना है उतना ज़्यादा उस सेल में न्यूक्लियोलस होने चाहिए ओके okay? सो so, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट साइनो बैक्टीरिया दे आर फोटो वाटोड्रॉप्स दे लैक हिटेरोसिस दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉलिटेड वाटर बॉडीज दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स सो देखो साइनो बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सबसे पहले दे आर यूनिसेलुलर फिलामेंटस होते हैं ये और ये कॉलोनीज में भी मिलते हैं तो ये ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी राइट तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास भी होता है अब फोटोसिंथेसिस करते हैं ये ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि इनके पास पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस में दो तरीके का होता है राइट एन ऑक्सीजेनिक एन ऑक्सीजेनिक तो मतलब एन एन ऑक्सीजेनिक हो गया एंड ऑक्सीजेनिक हो गया राइट right? तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस uh, का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो साइनो बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक होते हैं ओके okay? uh, उसके बाद एक uh, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते तो उसको वो क्या करते हैं एमोनिया में कन्वर्ट करते वो नहीं करते जो वहाँ पर माइक्रोब्स होती हैं ना माइक्रोब्स उनको नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करके फिर देती हैं तो ऐसा बहुत सारे माइक्रोब्स करते हैं और इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सो क्या होता है कि साइनो बैक्टीरिया भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं कैसे करते हैं इनके पास एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एटेरोसिस ओके सो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन से एमोनिया बनाने वाले एंजाइम होते हैं ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं लिख नहीं रही हूँ ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं तो Uh, इनके पास एक स्पेशल सेल होती है हेटेरोसिस uh, जिसके अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाती है और यहीं पे वो इंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ओके सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी वो कह रहे हैं कि दे लैक हेटेरोसिस लैक तो नहीं करते हैं दे हैव हेटेरोसिस सो स्टेटमेंट नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर कैम्बियम इज इन करेक्ट इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेरीडोम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटी सेल्स इट इज कपल ऑफ लेयर्स थे सो देखो 
क्या होता है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू दो तरह की है वास्कुलर केम्बियम एंड कॉर्केम्बियम अब ये कब बनती है जब वेथ में ग्रो करना होता है प्लांट को जब चौड़ाई में ग्रो करना होता है तब ये सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू बनती है अब वास्कुलर केम्बियम की के वजह से जो बाहर का पार्ट है वो यानी कि कॉटेक्स वाला जो पार्ट है वो ख़राब होने लगता है डैमेज होता जाता है तो प्रोटेक्शन के लिए कॉर कैम्बियम नाम का मेरिस्टमेटिक टिश्यू बनता है अब ये जो कॉर कैम्बियम है इसको हम फेलोजेन भी कहते हैं ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट है ठीक है फेलोजेन कहते हैं ये रेक्टेंगुलर होती हैं और कपल ऑफ लेयर्स थिक होती हैं कुछ इस तरीके से ये बनेंगी राइट right? अब ये क्या करेंगे क्योंकि मेस्टोमेटिक टिश्यू है तो ये अंदर के साइड भी सेल्स बनाएंगे बाहर के साइड भी सेल्स बनाएंगे राइट right? अंदर के साइड में पैरेंट काइमाइटिस सेल्स बनती हैं और इनको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम फेलोडर्म भी कहते हैं ठीक है अब बाहर के साइड यानी कि आगे आगे के साइड भी ये जो कॉल कैम्बियम है ये सेल्स बनाते हैं जो कि हेक्सागनल होते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है और इनमें सुबेरन होता है सुबेरन होने की वजह से ये डेड होते हैं इनको हम कॉर्क सेल्स भी कहते हैं और इनको हम फेलन कहते हैं ठीक है फेलम कहते हैं अब फेलोजेन फेलोडम एंड फेलम इन तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरीडम ओके अब यहाँ जो कॉर्क सेल्स बनी है यहाँ पे पैरेंट काइमाइटिस सेल्स भी बनती हैं तो ये रपच्चर हो जाती है जिसकी वजह से लेंटी सेल्स बन जाते हैं लेंटी सेल्स गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं ओके आ जाओ अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड बिल्कुल नहीं आउटर साइड पर तो बनाता नहीं है और यही पूछा जा रहा था कि कौन सा इन है तो ये स्टेटमेंट Uh, आपका आंसर होना चाहिए इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेरीडम बिल्कुल सही है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंथी सेल इट इज कपल ऑफ लेयर्स थे डन अब क्वेश्चन नंबर फोर कहता है द टर्म न्यूक्लियन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय फ्रैंकली मेशव चार्ज ऑफ और मेंडल तो uh, जो न्यूक्लियन टर्म है वो सबसे पहले यूज की थी फ्रेडरिक मेशव ने वो सर्जिकल बैंड्स में uh, जो पस होता है उसको माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह में देख रहे थे तो उनको सेल के न्यूक्लियस में कुछ मटीरियल मिला जिसको उन्होंने न्यूक्लियन टर्म दिया था एंड ही वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डी तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक मेशव ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन रोजलिन फ्रैंकलिन थे मॉरिस विल्किंग थे तो इन लोगों ने एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी की थी यानी कि चार्ज ऑफ ने चार्ज ऑफ रूल दिया था एंड मिनरल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं इन्होंने लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के ओके सो ये कुछ चार क्वेश्चंस थे जो कि नी 2020 में आए हुए हैं आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सो so, आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी नी 2020 का एग्ज़ाम नी 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड um, अगर आप चाहते हो कि जो अपकमिंग वीडियोस हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं वो आपसे मिस ना हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो फॉर वॉचिंग